हाय गाइस हाउ आर यू ऑल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वन सेकंड मेरा नाम है शाइनी दोस्तों जैसे कि आप सब जानते हो कि मैं हर हफ्ते आपके लिए वीडियोस लेके आती हूँ रिलेटेड टू करियर एंड एजुकेशन और आज के सेगमेंट पे फ्रेंड्स मैं आपके लिए एजुकेशन रिलेटेड वीडियो लेके आई हूँ आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ बी बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में पी एडमिशन ट्वेंटी के बारे में तो अगर आप भी बतौर पी स्कॉलर आज बी बी यूनिवर्सिटी पढ़ना चाहते हैं तो मेरे आज के इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर अंत तक जरूर देखेगा तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको जानकारी दूंगी इसके एंट्रेंस टेस्ट से रिलेटेड पिछले साल फ्रेंड्स मैंने इसका एंट्रेंस टेस्ट दिया था किसी कारणवश मेरा नाम नहीं आया था बट मैं अपनी तरफ से ये चाहती हूँ कि आप लोग को मैं इसके एंट्रेंस टेस्ट रिलेटेड सारी जानकारी दू इसके अलावा किस तरीके से आपको इसके पी एच में अप्लाई करना है क्या रहेगा इसका पूरा प्रोसेस कितनी है यहाँ पे सीट्स अवेलेबल इस सेशन के लिए सारी जानकारी आज मैं आपको देने वाली हूँ तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपको ये पता होना चाहिए कि ऑनलाइन फॉर्म आपको यहाँ पे भरना होगा ठीक है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपको अपना सबसे पहले एंट्रेंस टेस्ट के लिए करना होगा उस एंट्रेंस टेस्ट को आपको क्लियर करना होगा आपका कट ऑफ निकलेगा उसके बाद आपको पर्सनल इंटरव्यू राउंड के लिए बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में बुलाया जाएगा ठीक है सो ऑनलाइन फॉर्म फ्रेंड्स यहाँ पे इन्होंने अपडेट किया है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे 29th of January 2020 को सबमिशन आपका 20 फरवरी 2020 तक रहेगा मतलब अभी आपके पास 20 फरवरी तक का पूरा टाइम है अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर के उसको ऑनलाइन सबमिट करने का एग्जामिनेशन जो आपका एंट्रेंस टेस्ट का पीएचडी का होगा दैट विल बी कंडक्टेड ऑन 27th सेवन फरवरी 2020 मतलब जैसे ही 20 फरवरी को आपका लास्ट एप्लीकेशन या फिर सबमिशन हो जाएगा लास्ट डेट आपकी 20 फरवरी है उसके बाद सीधे 27 फरवरी 2020 को आपका एंट्रेंस टेस्ट ऑल ओवर इंडिया कंडक्ट करवाया जाएगा ठीक है बहुत से ऐसे डिफरेंट सिटीज के नाम यहाँ पे उन्होंने मेंशन किए हैं जिसमें लखनऊ भी उनमें से एक है जहां पे आपका ये पूरा एंट्रेंस टेस्ट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा ठीक है तो अब फ्रेंड्स मैं आपको जानकारी दे देती हूँ इसके रजिस्ट्रेशन फीस में मतलब जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जो आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे उसमें ओपन कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए उन्होंने फीस लिखी हुई है वन थाउजेंड रुपीज पर कोर्स जिसका मतलब ये होता है कि अगर आप मैनेजमेंट का फॉर्म भर रहे हो वो भी वन थाउजेंड रुपीज है इसके अलावा अगर आप किसी अन्य पीएचडी कोर्स का भी साथ में फॉर्म भर रहे हो तो उसका भी कॉस्ट यहाँ पे वन थाउजेंड रुपीज है मतलब टू थाउजेंड रुपीज फॉर टू कोर्सेज और एक कोर्स के लिए आपका एक रहेगा अगर आप शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब या फिर फिजिकली हैंडी कैप्ड कैटेगरी के स्टूडेंट हो तो आपको फाइव हंड्रेड रुपीज पर कोर्स देना पड़ेगा मतलब जैसे अगर आपने मैनेजमेंट का फॉर्म भरा तो उसका फाइव हंड्रेड रुपीज अगर इसके अलावा आप किसी और सब्जेक्ट का भरते हो तो उसका भी आपको फाइव हंड्रेड रुपीज मतलब टोटल वन थाउजेंड रुपीज पे करना पड़ेगा ठीक है तो इसके अलावा फ्रेंड्स जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका होगा ठीक है सिलेबस जो आपका एंट्रेंस टेस्ट का रहेगा दैट विल बी एज पर टू यूजीसी नेट अगर आपने नेट का एग्जाम दिया है अगर आपने आईसीएआर सी एस आई आर आई सी एम आर डी बी टी जी पैट गेट पीसीआई एन सी टी का ऐसी किसी भी स्टेट या नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम आपने दिए हैं तो वो बहुत ज्यादा आपकी हेल्प करेंगे इसके एग्जाम को क्रैक करने में क्योंकि मैंने जब फ्रेंड इसका एग्जाम दिया था मुझे अच्छे से याद है रिसर्च मेथोडोलॉजी के ऊपर मोस्टली यहाँ पे क्वेश्चन आए थे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे ऑनलाइन मोस्टली आए थे एमसीक्यू पे ऑनलाइन टेस्ट आई है उसके बाद आपका सब्जेक्ट बेस्ड क्वेश्चन आए थे मतलब यह है कि सबसे पहले इन्होंने आर क्लियर किया था आर के बाद सीधे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट इन्होंने पूरा दे रखा था कंप्यूटर बेस पे पूरे आपके सब्जेक्ट बेस्ड जो क्वेश्चंस थे वो सारे मेंशन थे कोई भी आपके नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं होगी ठीक है एग्जामिनेशन आपका दो घंटे का होगा और हंड्रेड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे एमसीक्यू मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है ठीक है अब यहाँ पे फ्रेंड्स इन्होंने एक बात लिखी है कि एंट्रेंस टेस्ट शैल बी ऑफ क्वालिफाइंग नेचर विथ क्वालिफाइंग मार्क्स एस फिफ्टी परसेंट जिसमें फाइव परसेंट रिलैक्सेशन एस सी एस टी ओबीसी और फिजिकली हैंडी कैप स्टूडेंट्स को एज पर द पी एच डी रेगुलेशन ऑफ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिया जाएगा विच मीन्स की फाइव परसेंट रिलैक्सेशन इस एंट्रेंस टेस्ट में उन कैंडिडेट्स को मिलेगा जो एस सी एस टी ओबीसी या फिर फिजिकली हैंडी कैप्ड कैटेगरी में आते हैं ठीक तो नेट एग्जाम अगर आपने दिया है तो बहुत ज्यादा आपके लिए आसानी होगी इस एग्जाम को क्रैक करने में एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है एंट्रेंस टेस्ट का सेंटर मैंने आपको बता दिया है कि लगभग पैन इंडिया लेवल पे इसका एंट्रेंस टेस्ट होगा और लखनऊ उसमें से एक शहर आपका रहेगा तो अगर आप लखनऊ के हो तो बहुत ही लकी हो आप कि चलो किसी और शहर जाके आपको एग्जाम इसका
पीएचडी कोर्स पर कमेंसमेंट इसकी जानकारी आपको आने वाले टाइम पे bbau.ac.in पे दे दी जाएगी अब सबसे जरूरी बात यहाँ पे फ्रेंड्स मैं आपसे करने वाली हूँ रिलेटेड टू द सीट्स अवेलेबिलिटी इन वेरियस डिपार्टमेंट्स विच मीन्स कि कौन कौन से डिपार्टमेंट में इन्होंने पीएचडी के एडमिशन निकाले हैं कौन से डिपार्टमेंट्स में इस साल नहीं निकाले हैं इसके अलावा कितनी नंबर ऑफ सीट्स इन्होंने पर कैटेगरी यहाँ पे मेंशन की है ठीक है तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम यहाँ पे बात करने वाले हैं जुअलॉजी डिपार्टमेंट में जुअलॉजी में आपकी अंडर अनरिजर्व कैटेगरी में इन्होंने एनिमल बिहेवियर में बस एक निकाली है मतलब अनरिजर्व कैटेगरी से एनिमल बिहेवियर में सिर्फ एक निकाली है इन्होंने उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे एस सी एस टी की तो फिर उन्होंने एस में इन्होंने एक एक सीट निकाली तो मतलब मोस्टली इन्होंने हर डिपार्टमेंट से चाहे अनरिजर्व हो चाहे सी एस टी ओ बी सी कैंडिडेट हो पी एच कैटेगरी का कैंडिडेट हो सबके लिए इन्होंने एक एक सीट निकाली है तो टोटल तीन सीटें इन्होंने यहाँ पे जुअलॉजी डिपार्टमेंट में मेंशन की हैं बायोटेक्नोलॉजी में भी इन्होंने तीन डिपार्ट तीन हर डिपार्टमेंट में जैसे आपका माइक्रो माइक्रोबायल बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोमेडिकेशन या स्ट्रक्चरल एंड ड्रग डिस्कवरी ऐसे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं जो बायोटेक्नोलॉजी के अंडर में आते हैं वहाँ पे भी इन्होंने सिर्फ तीन वैकेंसीज मतलब तीन अपने पीएचडी स्कॉलर्स की सीट्स निकाली है लॉ में फ्रेंड्स अब की सिर्फ दो निकाली है मतलब अंडर रिजर्व कैटेगरी से एक और एस सी एस टी भी एक विच मीन्स एस सी एक एस टी एक और अंडर रिजर्व मतलब जनरल कैटेगरी से एक विच मीन्स अगेन थ्री तो मोस्टली इन्होंने तीन निकाली है कंप्यूटर साइंस में सबसे ज्यादा निकाली है भाई कंप्यूटर साइंस में आपकी इन्होंने थर्टीन सीट्स निकाली है विच मीन्स जनरल कैटेगरी से तीन उसके बाद इन्होंने एस सी और ईडब्ल्यू एस कैंडिडेट टोटल जो इन्होंने टोटल रिजर्व कैटेगरी के दैट इज योर टेन विच मीन्स टोटल थर्टी नंबर ऑफ सीट्स इन्होंने कंप्यूटर साइंस में निकाली है मास कॉम एंड जर्नलिज्म में इन्होंने आज छह सीटें निकाली है मैथमेटिक्स जिसमें आपका फ्लूड मैकेनिक्स का डिपार्टमेंट है उसमें एस में एक निकाली है अंडर रिजर्व में इन्होंने एक निकाली है विच मीन्स टोटल दो निकाली है फिजिक्स में आपका दो निकाली है जिसमें मैं मैं आपको एक और बात यहाँ बता दूं कि फिजिक्स डिपार्टमेंट में फ्रेंड्स इन्होंने सिर्फ अनरिजर्व कैटेगरी में मोलिकुलर मॉडलिंग और नैनो मटेरियल एंड सेंसर्स में एक एक सीट निकाली है विच मीन्स की एस सी एस टी में इन्होंने नील सीटें निकाली है ठीक है स्टैटिस्टिक्स में फ्रेंड्स पांच सीटें हैं हिस्ट्री में चार है एजुकेशन में भी चार है लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस में भी चार है हॉरिकल्चर में आपकी चार है माइक्रोबायोलॉजी में दस है पीएचडी इन इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी देन आपकी फार्मास्यूटिकल पीएचडी इन फार्मास्यूटिकल फार्मोकोलॉजी में इन्होंने दस निकाली है देन आपका ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज में आठ निकाली है वहीं अगर हम बात करें मैनेजमेंट की अगर आपने एम करके रखा है आप मैनेजमेंट में पी करना चाहते हो तो उसमें भी इन्होंने सिर्फ छह सीटें निकाली है ठीक है तो बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन हाई होगा थाउजेंड की भी तादाद में कैंडिडेट्स यहाँ पे एग्जाम्स देंगे और जितनी इन्होंने जिस हिसाब से सीट्स मेंशन किए हैं तो बहुत ज्यादा टफ इस साल भी रहेगा कि आपका सिलेक्शन हो सिलेबस जो एंट्रेंस टेस्ट का वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है एज पर यूजीसी नेट आईसीएसआर सीएसआईआर जी पैट गेट अगर आपने एंट्रेंस एग्जाम दिए है तो आपके लिए बहुत ज्यादा आसानी होगी इसके एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करने में इसके अलावा अगर आपने इन एंट्रेंस एग्जाम्स को नहीं दिया है तो फिर आपका जो पूरा सिलेबस रहा है एम का जैसे मैं मैनेजमेंट कोर्स की यहाँ मैं बात करूँ जिस तरीके से मैंने अपनी प्रिपरेशन की थी तो मैंने सिर्फ अपने एम के जो नोट्स मैंने बनाए थे उसको मैंने पढ़ा था आर थोड़ा देख लीजिएगा यूजीसी नेट कि अगर किताब हो पाए तो उसको एज पर योर सब्जेक्ट एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस आप वहां से उठा सकते हो तो अगर आपके घर के पास कोई कन्वीनियंट बुक स्टोर है तो वहां से आप जाके यूजीसी नेट की कोई बुक मंगा लीजिए या फिर ऑनलाइन आप एमेजोन पे भी सर्च कर सकते हो ऑनलाइन पे ऑनलाइन एमेजोन पे आपको बहुत यू नो अफोर्डेबल रेट्स पे कुछ अच्छी एंट्रेंस एग्जाम्स कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की बुक्स मिल जाएंगी तो बहुत ज्यादा आसान होगा आपके लिए कि आप इसके एग्जाम को दे पाओ ठीक है तो फ्रेंड्स आज के सेगमेंट में मैंने आपको बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में पीएचडी एडमिशन से रिलेटेड जानकारी दी है अगर आपके पास इसके एडमिशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन कॉमेंट्स को एजर पेज होगा मेरे वीडियो के नीचे लिखिए मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि विद इन द नेक्स्ट पीरियड ऑफ ट्वेंटी आवर्स आपके सारे सवालों के जवाब दे पाओ यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ पीएचडी एडमिशन ट्वेंटी के ऊपर बहुत ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आप सबकी तरफ से मिला है मुझे थैंक यू सो मच फॉर दैट आने वाले टाइम में ऐसे ही फ्रेंड्स मैं आपके लिए एजुकेशन और करियर से रिलेटेड वीडियोस लेके आती रहूंगी बाय टेक केयर धन्यवाद